వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు హీప్ త్రీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము మీకు ఇంకే వీడియో కంటే నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దు సో హీప్ త్రీ కూడా బైనరీ ట్రీలో ఒక టైపే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేసే బైనరీ ట్రీ అవి ఏంటో చూద్దాం సో హీప్ త్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ బైనరీ ట్రీ మనం బైనరీ సచ్ ట్రీ చూసాం కదా స్పెషలైజ్డ్ బైనరీ ట్రీ అలాగే అలాగే హీప్ త్రీ కూడా స్పెషలైజ్డ్ బైనరీ ట్రీ అంటే బైనరీ ట్రీలో ఒక టైప్ ఇన్ హీప్ ట్రీ నోట్స్ ఆర్ బేస్ నోట్స్ ఆర్ అరేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ వాల్యూస్ అంటే ఈ ట్రీలో ఈ హీప్ ట్రీలో నోట్స్ ఈ ట్రీలో ఉండే నోట్స్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తారంటే ఈ నోట్స్లో ఉండే వాల్యూస్ని బట్టి నోట్స్కి ఏదో ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అయిన వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా ఆ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని ఈ హీప్ ట్రీలో ఇక్కడ నోట్స్ని అరేంజ్ చేస్తారు దేర్ ఆర్ టూ హా టైప్స్ ఆఫ్ ద హీప్ ట్రీ హీప్ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మ్యాక్స్ హీప్ మిన్ హీప్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఏదైనా సరే ఈ మ్యాక్స్ హీప్ అయినా మిన్ హీప్ అయినా సరే కంపల్సరీగా టూ ప్రాపర్టీస్ అనేవి సాటిస్ఫై చేయాలి అవి ఏంటంటే ఆర్డరింగ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ ఆర్డరింగ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే నోట్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ అకార్డింగ్ టు దేర్ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ మిన్ హీప్ ఒకవేళ మ్యాక్స్ హీప్ అంటే రూట్ నోడు రిమైనింగ్ చైల్ నోట్స్ కంటే గ్రేటర్ ఉండాలి మిన్ హీప్ అయితే రూట్ నోడు దాని చైల్డ్ నోట్స్ కంటే లెస్ ఉండాలి సో అలాగా అది మ్యాక్స్ హీప్ అయినా మిన్ హీప్ అయినా సరే ఆ నోట్స్ అటు వాల్యూస్కి ప్రకారం అరేంజ్ చేసి ఉండాలి అది ఆర్డరింగ్ ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఆల్ లెవెల్స్ ఇన్ ఈ హీప్ మస్ట్ ఫుల్ పాజిబుల్లీ ద లాస్ట్ లెవెల్ అండ్ దట్ లాస్ట్ లెవెల్స్ మస్ట్ ఫీల్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ ఇది ఎలా ఉంది ప్రాపర్టీ మనకి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అని మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీ చూసాం కదా ఆ ప్రాపర్టీ ఇలా ఉంది అంటే హీప్ ట్రీలో అన్ని నోట్స్ ఫిల్ అన్ని లెవెల్స్ ఫిల్ అవ్వాలి ఒక లాస్ట్ లెవెల్కి మాత్రమే ఫిల్ అవ్వకపోయినా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ లాస్ట్ లెవెల్ కూడా ఎటు నుంచి ఎటు ఫిల్ అవ్వాలి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మాత్రమే ఫిల్ అవ్వాలి సో అది స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీ సో హీప్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి అన్ని లెవెల్స్ ఫిల్గా ఉండాలి ఎక్సెప్ట్ దట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ లాస్ట్ లెవెల్ లాస్ట్ లెవెల్కి ఏదో ఫిల్ అవ్వకపోయినా ఫిల్ అవ్వకపోయినా ఉండొచ్చు లాస్ట్ లెవెల్ మాత్రం ఆ ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఫిల్ అవ్వకుండా ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎటు నుంచి ఎటు ఫిల్ అవ్వాలి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మాత్రమే ఫిల్ అవ్వాలి ఇటు ఫిల్ అయ్యి లెఫ్ట్లో ఖాళీ ఉంటే అది స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద హీప్ ట్రీని నాట్ సాటిస్ఫై చేయదు అనమాట సో ఇవి ఏ హీప్ ట్రీ అయినా మార్క్స్ హీప్ అయినా మిన్ హీప్ అయినా సరే బోత్ ఈస్ ఆర్డరింగ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీస్ అనేటి సాటిస్ఫై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మార్క్స్ హీప్ అంటే ఏంటో ఏంటో చూద్దాం మ్యాక్స్ హీప్ మ్యాక్స్ హీప్ ఈజ్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ ఫుల్ బైనరీ ట్రీ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ నోడ్ కంటే ఎవ్రీ పేరెంట్ నోడ్స్ కంటైన్స్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ వాల్యూ దాన్ ఇట్స్ చేయలేం సో మ్యాక్స్ హీప్ అంటే కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎ బైనరీ ట్రీ సో ఆ బైనరీ ట్రీలో ఏమి రూల్ ఉండాలి ఎవ్రీ పేరెంట్ నోడ్ మస్ట్ హ్యావ్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఇట్స్ చైల్డ్ నోడ్ ఏ పేరెంట్ నోడ్లో వాల్యూ తీసుకున్నా అది ఇట్స్ చైల్డ్ నోడ్స్ కంటే అయితే ఎక్కువ లేకపోతే ఈక్వల్గానైనా ఉండొచ్చు సో అది మ్యాక్స్ హీప్ యొక్క ప్రాపర్టీ అలాగే ఇది ఆర్డరింగ్ ప్రాపర్టీ మ్యాక్స్ హీప్ అలాగే స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే కంప్ ఆల్ లెవెల్స్ మస్ట్ బి కంప్లీట్లీ ఫిల్ ఎక్సెప్ట్ దట్ పాజిబిలీ లాస్ట్ లెవెల్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని లెవెల్స్ని కంప్ లాస్ట్ లెవెల్ కూడా ఫిల్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ ఫిల్ సరిపడే ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే అవి లాస్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి అవి కూడా లెఫ్ట్ రైట్ ఉండాలి అంటే స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి ఆర్డరింగ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి మ్యాక్స్ హీప్కి పెరెంట్ నోడ్లో ఉండే వాల్యూస్ ఇట్స్ చైన్ నోడ్లో ఉండే వాల్యూస్ కంటే అయితే గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండాలి అనేది మ్యాక్స్ కాబట్టి ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సిక్స్ అనేది ఫైవ్ ఫోర్ కంటే గ్రేటర్ అలాగే ఈ టూ వన్ టూ కంటే ఈ ఫైవ్ గ్రేటర్ అలా పేరెంట్ నోడ్ల వాల్యూ ఇట్స్ చైన్ నోడ్స్ల వాల్యూ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ సో మ్యాక్స్ హీప్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అలగాదం చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద హీప్ ఈజ్ ఎంటీ ప్లేస్ ద ఎలిమెంట్ ఇట్ ద రూట్ సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ త్రీ ఎంటీగా ఉంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని రూట్ నోట్గా ప్లేస్ చేయండి ఒకవేళ ఎంటీగా లేదనుకోండి ఏం చేయాలి బోటంలో యాడ్ చేయాలి మనం
సో అది ఎల్గారు మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఎలిమెంట్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాము అప్పుడు మీకు ఎల్గదాం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ త్రీ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ దీంతో మనం మ్యాథ్స్ హీప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మ్యాథ్స్ హీప్ రూల్ ఏంటి పేరెంట్ నోడ్ కంపల్సరీగా స్టైల్ నోడ్స్ వాల్యూస్ కంటే పేరెంట్ నోడ్ వాల్యూ ఎదర్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండాలి మ్యాథ్స్ హీప్లో సో ఫస్ట్ త్రీ రూట్ నోడ్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి వన్ సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వన్ లెఫ్ట్ క్యాచ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ హీప్ ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయండి ఇప్పుడు లెవెల్ ఎందుకు వన్ ఇక్కడ యాడ్ చేశాను లెవెల్ జీరో రూట్ నోడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లెవెల్ వన్లో యాడ్ చేస్తున్నా అది లెఫ్ట్ టు రైట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎలిమెంట్స్ సో వన్ వన్ రూట్ నోడ్ మ్యాథ్స్ హీప్లో ఎక్కువగా ఉండాలి వాల్యూ సో మన మన చైల్ నోడ్ వన్ రూట్ నోడ్ త్రీ సో మ్యాథ్స్ హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయండి త్రీ వన్ సిక్స్ ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎగెయిన్ చెక్ చేయండి పేరెంట్ నోడ్తో ఇది మ్యాథ్స్ హీప్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు ఎందుకంటే పేరెంట్ నోడ్ లెస్ ఉంది చైల్డ్ నోడ్ గ్రేటర్ ఉంది సో మనం ఏం చేయాలి స్వాప్ చేయాలి త్రీ సారీ సిక్స్ వన్ త్రీ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి ఫైవ్ ఫైవ్ని ఎక్కడ యాడ్ చేద్దాము సిక్స్ వన్ త్రీ ఇప్పుడు వరకు మన దగ్గర ఉన్న త్రీ ఇది సో లెవెల్ జీరో ఫిల్ అయిపోయింది లెవెల్ వన్ కూడా ఫిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెవెల్ టూకి రండి లెవెల్ టూలో ఫస్ట్ ప్లేస్ వన్కి లెఫ్ట్ ఫైవ్ అక్కడ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఈ ప్రాపర్టీ చెక్ చేయండి ఫైవ్ ఫైవ్ చేయల్ నోడు వన్ రూట్ నోడు సో లెస్ ఉంది అంటే మ్యాథ్స్ ఈ ప్రాపర్టీ చెక్ చేయట్లా సో స్వాప్ చేయాలి సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ వన్ సో ఇక్కడితో ఆగిపోకూడదు ఇప్పుడు స్వాప్ చేసిన తర్వాత లెవెల్ జీరోలో ఎలిమెంట్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ సిక్స్ కంటే లెస్సా గ్రేటరా లెస్సే సో మ్యాథ్స్ ఈ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయండి టూ టూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఫైవ్ అనేది టూ కంటే గ్రేటర్ సో మ్యాథ్స్ ఈ ప్రాపర్టీ చెక్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ వన్ టూ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ త్రీకి లెఫ్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫిల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోర్ నీట్స్ పేరెంట్ నోట్తో చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద మ్యాథ్స్ ఈ ప్రాపర్టీ సో స్వాప్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడితో మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది మన మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ హీప్కి కన్స్ట్రక్ట్ అయింది ఒకసారి టూ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మ్యాథ్స్ హీప్ చెక్ చేయండి ఆర్డరింగ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఎవ్రీ పేరెంట్ నోడ్ వాల్యూ మస్ట్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ చైల్డ్ నోడ్ సో ఇక్కడ పేరెంట్ సిక్స్ చైల్డ్ ఫైవ్ ఫోర్ సో సాటిస్ఫై అయింది ఇక్కడ పేరెంట్ ఫైవ్ చైల్డ్ వన్ టూ సాటిస్ఫై అయింది ఇక్కడ ఫోర్ త్రీ సాటిస్ఫై అయింది అండ్ లాస్ట్ లెవెల్లో కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫిల్ అయింది ఇలా మనం ఏదైనా ఏదైనా మనకి ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే దాంతో మ్యాథ్స్ హీప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మిన్ హీప్ మిన్ హీప్ ఈజ్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ ఫుల్ బండేటరీ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ నోడ్ కంటైన్స్ లెస్సర్ ఆర్ ఈక్వల్ వాల్యూ దాన్ని ఇట్స్ చేయ మిన్ హీప్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ పేరెంట్ నోడ్లో ఉండే వాల్యూ ఆ చైల్ నోడ్లో ఉండే వాల్యూ కంటే లెస్ ఉండాలి మ్యాథ్స్ హీప్లో ఏంటి గ్రేటర్ ఉండాలి మిన్ హీప్లో లెస్ ఉండాలి అంటే ఏ పేరెంట్ నోడ్ తీసుకున్నా ఆ చైల్ వాల్యూ కంటే దాని వాల్యూ లెస్ ఉండాలి సో అది మిన్ హీప్ ఎస్ అది కూడా స్ట్రక్చరల్ అది ఆర్డరింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మిన్ హీప్ స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే ఎవ్రీ నోడ్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఫిల్ ఉండ ఫుల్గా ఉండాలి ఏమైనా తక్కువ ఉంటే అది లాస్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి ఆ లాస్ట్ లెవెల్లో కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ మాత్రమే ఫిల్ అవ్వాలి అది స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీ ఇది మిన్ హీప్కి ఎగ్జాంపుల్ సో ఏ పేరెంట్ నోడ్ తీసుకున్నా ఇట్స్ దాని వాల్యూ చైల్డ్ వాల్యూస్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ టూ పేరెంట్ నోడ్ చైల్డ్ ఫోర్ త్రీ అలాగే సెవెన్ ఫైవ్ చైల్డ్ ఫోర్ పేరెంట్ నైన్ చైల్డ్ త్రీ పేరెంట్ ఓకే ఇప్పుడు అలాగే అదం చూద్దాము మిన్ హీప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏంటి ఒక ఒకవేళ త్రీ ఎంటీగా ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నేను చేయాలి రూట్ నోడ్గా ప్లేస్ చేయాలి సో సో ఇఫ్ హీప్ ఈజ్ ఎంటీ ప్లేస్ ఎలిమెంట్ అయితే రూట్ నోడ్ అదర్వైజ్ ఏం చేయాలి
పేరెంట్ నోడ్తో మనం న్యూగా యాడ్ చేసిన వాల్యూని సాటిస్ఫై చేయాలి స్వాప్ చేసి మిని ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయాలి సో మనకి ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారు దాంతో మనం మిని హీప్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ సెవెన్ ఎలిమెంట్ ఉంది దాన్ని రూట్ నోడ్ది తీసుకోండి నెక్స్ట్ టూ యాడ్ చేయాలి సో టూ ఏం చేస్తాము లెవెల్ జీరో అయిపోయింది కాబట్టి లెవెల్ వన్లో లెఫ్ట్లో యాడ్ చేస్తాం సో ఇది మిన్ హీప్ కాబట్టి రూట్ అనేది ఎప్పుడు చైల్డ్ కంటే తక్కువ వాల్యూ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే రూట్ని చైల్డ్ని చైల్డ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది రూట్ ఎక్కువ ఉంది సో ఇది మిన్ హీప్ సాటిస్ఫై చేయట్లేదు కాబట్టి స్వాప్ చేయండి టూ సెవెన్ నెక్స్ట్ నైన్ నైన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇది మిన్ హీప్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా సాటిస్ఫై చేస్తుంది రూట్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది చైల్డ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ టూ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ 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 ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి లెవెల్ వన్ అయిపోయింది లెవెల్ టూలో లెఫ్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్వా ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ఫోర్ అనేది సెవెన్ కంటే వాల్యూ లెస్ ఆర్ గ్రేటర్ గ్రే లెస్ అంటే చైల్డ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది పేరెంట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అది మిన్ హీప్స్ కాబట్టి సాటిస్ఫై చేయదు సో మనం స్వాప్ చేసుకోవాలి టూ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఫోర్కి రైట్ చైల్డ్ యాడ్ చేయాలి ఎప్పుడు మిన్ హీ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఏం చేయం చేయగల నెక్స్ట్ టూ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ యాడ్ చేయాలి త్రీని ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి నైన్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ లెవెల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ టూలో థర్డ్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే లెవెల్ లెవెల్ వన్కి ఫోర్కి రెండు చైల్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి దీనికి దీన్ని ఫస్ట్ చైల్డ్ నైన్కి ఫస్ట్ చైల్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిన్ హీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తున్నా లేదు సో స్వాప్ చేయండి టూ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ సారీ స్వాప్ చేసిన తర్వాత ఇది త్రీ అవుతుంది త్రీ ఫైవ్ నైన్ సో మనకి మిన్ హీప్ త్రీ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయింది చెక్ చేయండి ఎవ్రీ చె పేరెంట్ నోడ్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ చైల్డ్ నోడ్స్ సో ఇక్కడ పేరెంట్ నోడ్ టూ చైల్డ్ వాల్యూస్ ఫోర్ త్రీ లెస్ పేరెంట్ ఫోర్ చైల్డ్ వాల్యూ సెవెన్ ఫైవ్ లెస్ పేరెంట్ త్రీ చైల్డ్ వాల్యూ నైన్ లెస్ సో ఈ విధ స్ట్రక్చర్ అది ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుందా చేస్తుంది అన్ని లెవెల్స్ ఫిల్గా ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ లెవెల్ లాస్ట్ లెవెల్ కూడా లెఫ్ట్ రైట్ ఫిల్ అయ్యి సో ఇది మి